Evening. Hello. Good night. Good evening. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, yes. sí teacher, sí, teacher. Ok, ok. How are you today? Hello. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, buenas noches, sí se le escucha. Sí. Ok. Well, good evening, everyone. Espero que estén muy bien. I hope you are, you are doing ok. Okay, vamos a esperar unos minutitos para mientras se conectan los, uh, sus compañeros. Recuerden entrar con su nombre. Veo que al, a, a, alguien está usando el nombre de, como Samsung. Eh, cambiar el nombre, por favor. Su nombre completo. ¿De acuerdo? Ok, 10 personas. Muy bien. Good evening. Alan, Allison, Ernesto, José Misael, Pablo Alejandro, Stephanie, Jennifer, Natalie. Good evening. Good evening. No sé si tengo problemas con mi cámara. Ustedes pueden verme. Sí, se ve. ¿Sí? Ok. Es sí, que... sí, sí, todo bien. Ok. Lo que pasa es que yo no puedo, no puedo ver, no puede, no puedo verme, o sea, no puedo ver que sí estoy, no sé, creo que algo le pasa a mi computadora. Ok, pero si ustedes dicen que si puedo, si me veo, entonces sí va a salir en el video. Muy bien. Ok. Uh, can you see my screen? ¿Ven mi pantalla? Sí, así es. Okay, good. Very good. So today is a Tuesday, 15, November 15, 2022. Vamos a tener la segunda clase. Okay, the agenda for today. This is the agenda. Uh, lesson objectives, uh, positive adjectives, adjectives, then we have the verb to be, we have a conversation, a practice, and then we have a written activity, okay? Good. Okay, uh, at the end of this class, you will be able to use uh, the positive objectives, uh, in, well, in this case, my, your, his, her. You will be able to use them, okay? The positive adjectives. In order to introduce, 
it could be names or uh, objects, okay? You can introduce your classmate. Also, you will be able to spell your names or your classmates' names, okay? Van a, van a poder deletrear los nombres. And uh, you will be able to use a statements, positive and negative statement with the verb to be, and uh, ask questions. Vamos a aprender a hacer preguntas con el verbo to be. Preguntas um, de contestar yes, no, okay? Yes, no questions using the verb to be. Okay. Okay. Uh, do you know, ustedes saben qué significan estos adjetivos posesivos? Mine, do you know what is the, qué es el significado? Mío. Yeah. Mío, ok. Muy bien. Uh, her. Su, de ella. De ella, su, de ella, ok. His. Su, de él. Su, de él. Ok. There. Ellos. Ellos. De ellos. ellos. Are. Nuestro. De nosotros. De, ok, como nuestro. Ok. And it. Eso. Ok. Very good. Let me. Uh, tengo una actividad que ustedes. Eh, me van a ayudar a deletrearla, ¿ok? Just a moment. Un momento. Me van a ayudar a deletrear estos possessive adjectives. Adjetivos posesivos. Ok, number one, cuando me refiero a I, sería my. my. Ok. Number two. Yo. Ok, Yo. how do you spell Yo. it? ¿Cómo lo deletrean? Why? Your. Why? Oh. You. You are. Okay. Estamos con el número dos. Okay. O. This is ah. Uh, Ay, no me... Permítanme un momento que no me está funcionando, ¿ok? Why? Why? Oh. 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 You. 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 No funciona. <laughs> Okay. Está. Then R, okay. R. No. Yes. Number Why? three. He. His. His. H. Mm -hmm. H. H. I S. I S. I. I. S. 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 His. His. I. I. S. Okay. Number four. Number four. She. Mm -hmm. Her. 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 H. 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 E. 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 R. 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 Very good. Okay. Number five. 
Es nuestro. Ok, good. Number seven. T. T H. 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 E. E. I. 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 R. R. Ok, good. And then number five. I. I. Okay, good. Very good. Sabe, do you know the use, how to use the these positive adjectives? Give me an example. Deme un ejemplo. ¿Quién quiere participar? Let me see. Yo les preguntaré. No, no entiendo todavía. Ok. Vamos a explicarlo. Cuando digo my, my es algo mío, ok? Mío. Uh -huh. Como my cell phone. Mi celular. My cell phone. My shoes. Okay, mm -hmm. my shoes. Yes. Otro my ejemplo. Name is, my name is Misael. My name. Yes, my name is. Very good. Ahora, si yo le digo su celular. Your cell phone. Mm -hmm. Your name. Your name. Your name. Your name. Your name is. Mm -hmm. Your name is Edith. Your yeah. name is Natalie. Okay. Y si digo her, mm -hmm. el celular de ella, her cell phone. Her cell phone. Mm -hmm. Her name. <laughs> her name. Me refiero a que es de ella, okay? Posesión de ella. Okay. Cuando me refiero a, a él, ¿cuál voy a usar? His. 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 His cell phone. His cell phone. His cell phone. His His name. Ok. Sería así. Ahora sí, sí digo mi, nuestro celula, nuestros celulares. ¿Cómo voy a decir? De ellos. No, sería oh. de ellos, pero uh, si digo nuestros. Oh. 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 Or cell phones. Cell phones. Rural. Le voy a agregar una S porque digo. Oh. Cell phones. Oh. Or cell phones. Okay. Oh, y si digo el celular de ellos. Their cell phone. Their cell phone. Their cell phone. Ok. And it es cuando nos referimos a cosas o a animales. Ok. Por ejemplo, el color de mi celular pueden ver el color blue blue it's color it's color me refiero el color 
It's ¿Sí? color. Celular. Right? Ok, good. Ahora sí. ¿Ya podemos hacer una oración, una oración simple? Diga, sí. Piensen en una oración. Un objeto, my, un objeto que sea fácil, que ustedes sepan el nombre. My favorite color is black. My favorite color is black. Ok. ¿Qué está, está utilizando? My. My favorite color. Ok. Your name is Ernesto. Your name is? Ernesto. Erne Ernesto. Ok. Bueno, en ese caso podría decir his name. Ok. Porque está hablando mm -hmm. de él. His name is? Ernesto. Ok. Good. Uh, ¿Alguien más? ¿Otra, ¿Otro ejemplo? Yes. My is car it? is red. Oh, my car is red. Ok, good. Crisia, un ejemplo, Crisia. <clears throat> Give me a um, my house is big. My house is big. Okay, good. Anna Ruth. Un ejemplo. Un ejemplo. <laughs> Pueden utilizar oje, uh, objetos, sorry for the noise, lo siento por el ruido. Pueden utilizar simples objetos, ok? My, my pen. Our house ¿Eh? is big. Repítalo. Our house is big. Our house is big. Ok. Very good. ¿Tienen, eh, ¿Tienen dudas cómo utilizar los adjetivos posesivos? ¿Dudas? Un poco. <risa> Muchas. Un poco. <risa> Recuerden que en su, en su material de apoyo, ustedes tienen un material de apoyo, ¿ok? Ahí pueden eh, estudiar más acerca de los adjetivos posesivos. Ok. Aquí tenemos... El sujeto, el subject pronoun, los que no, nosotros conocemos, I, my, sería my, ¿ok? You, yours. Estamos hablando de tú, ¿ok? He, his. She, her. It, it. We, ours. You, Your. They, theirs. Ok, una, an example. Un ejemplo aquí. Este, pueden utilizar el pronombre más el verbo. Ok. Y luego el complemento. Una oración simple sería I am teacher. a teacher. I am a, te a teacher. teacher. Ok. This, estoy hablando de los zapatos, esos zapatos. The, these are my shoes. My shoes. My shoes. Ok. Those are the examples. Estos son los ejemplos. Ustedes pueden hacer más ejemplos. Vayan pensando, pues, piensen en uno. Write, write it down in your notebook. Escríbanlo en su cuaderno porque luego les voy a preguntar, ¿ok? Que me lo escriban ustedes en una actividad que vamos a hacer al final, ¿ok? Good. Now we're going to study the verb to be. Vamos a estudiar el verbo to be. Como ya sabemos cuáles son los pronouns que debíamos estudiado antes, ya sabemos, I, el verbo to be, 
en presente, que es, es, es en present, presente, tiempo presente, ¿ok? I am, para el I siempre voy a utilizar am, en presente, ¿ok? Para he, she, it, siempre voy a utilizar is, he is, she it is, is. It, is. It, it is, ok, esa es la tercera persona, siempre, esa es una regla gramatical, tercera no persona, verdad. ok, no estos tres there. pronouns son no tercera persona, de mayo, no, es que anótenlo no... en, su, en su cuadernito, llevan un cuaderno de, de apuntes, Anoten que he, she, and it, tercera persona. ¿Ok? Good. Y luego tenemos you, we, they. Vamos no. a utilizar are. Pre tiempo presente, ¿ok? Sí. Ese es el verbo to be en tiempo presente. Lo desglosamos is. así. Am, um, is, no. are. We. Para, es, significa ser o estar. Esa es la traducción al español del verbo be. Ser oh. o estar. Significa yo soy o yo estoy. Puede ser eh, ella es o ella está. Él es o él está. Eso es o eso está. Tú eres o tú estás. Nosotros somos, nosotros estamos. Ellos son, ellos están. Si yo digo, no yo estamos. soy, uh, no, yo estoy en mi casa. No, no, no. How do you, ¿cómo lo, van a, how, ¿Cómo lo van a decir? I am. I am. In my house. In my house. Okay. Yo house. soy Edith. I am Edith. I am Edith. I am Edith. Okay. Very good. Para que uh, um, ahí se den cuenta que significa ser o estar. Lo decimos igual. Lo que va a cambiar es el complemento. Ahí vamos a saber si está diciendo si es o si está. Okay. Very good. Un ejemplo. I am a student. I am. Yo soy un estudiante. Uh -huh. Soy un estudiante. He is. Él es. A nurse. Enfermera. He is a nurse. Es un una enfermera. Un enfermero. O oh, she is. Ella es una enfermera. She's a nurse. Ok. Ok. Y esto sí no, aquí no. Porque no puede ser it una persona, ¿verdad? A nurse sería he or she. Ok. Uh, ejemplo. Con are. You are good friend. Tú eres We, mi amigo. No, nosotros somos buenos amigos. Nosotros somos buenos amigos. We are good friends. Nosotros. Ustedes, ustedes son buenos amigos. We, we, we nosotros. Ustedes son. Nosotros. Nosotros somos buenos amigos. Yes. Ellos son buenos amigos. They, yeah, they are good friends. Ellos son, son buenos amigos. Buenos amigos. Son buenos amigos. Okay. Esos son ejemplos de ser, ¿ok? Ahora un ejemplo con estar. Um, they are in my house. Un, otro ejemplo, utilizando mi casa, ¿ok? My house. They yeah. are in my house. Ellos están... En mi casa. En mi casa, ¿ok? Good. Esto siempre tienen que um, 
tenerlo en mente cuando ustedes van a hablar de alguien, de cualquier persona, tiempo presente. Si está o es, utilizar el verbo to be. To be. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Questions? ¿Preguntas acerca del verbo to be? En, en, en este caso estamos hablando de positive statements. Vamos a verlo también en forma negativa. Ok. ¿Cómo le agregaría uh, en forma uh, negativa? ¿Qué es lo que nos hace falta acá? En not. 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 Ok, good. ¿A dónde iría el not? I am not. I am not a student. I am not. Ok, let me. Aquí. Ok, I am not a student. I am not a student. Ok. ¿Y acá? ¿Dónde iría el not? Is not. Is not. Ok. Is not. Ok. He or she or it, not. Ok. Not. Igual forma acá. You are not. Are yes. not. Bueno, son buenos amigos. Solo le agregamos el no después del verbo. Verbo. verbo to be. Ok, después del verbo. Very good. <clears throat> ok. Uh, ahora les voy a, a mandar un pequeño video, igual el que, el que vimos ayer. Haz al WhatsApp otra vez. Para que ustedes eh, refuercen un poquito más acerca de la explicación del verbo to be. Ok, un momento. Okay. Se los enviaré aquí al WhatsApp y también al chat, también al chat de, de Zoom. Ok, tres minutos para que puedan verlo. Pide lo que quieras, cuando quieras. Pedidos ya.
Okay. Okay, very good. ¿Qué vieron de diferencia? ¿Qué nuevo encontraron en el video? Las contracciones. contracciones. La última contracción. Del contracciones, muy bien. ¿Qué significa lo mismo? La diferencia es un apóstrofe. Y eso la hace más corta en sonido y en escritura. Right? Very okay. good. Le, les dejo ese, pe ese pequeño video para que ustedes lo vuelvan a ver yeah. y practiquen la pronunciación y la escritura, ¿ok? Ustedes van a saber que están diciendo lo mismo con las contracciones, ¿ok? Very good. ¿Tienen alguna pregunta acerca de eso? No. No. Ok. Um, ok. Me va de, ahora piensen en, una, en un statement. Statement le, le llamamos a una oración. Ya sea positiva o negativa. Ok. Y usted puede usar una contracción y me la dice. He's my friend. He's my friend. Okay. Es positiva. Okay. Good. She's my, she's my sister and she's not my sister. Okay. Very good. She's my sister and she's not my sister. Okay. Or she's not, it's, she's not my friend. Okay. Very good. Uh, Alguien más? Another example? I am not a soccer player. You are a teacher. Okay. Our teacher. This is my this is my notebook. This is not my notebook. Very good. Ya me está utilizando this, okay? Eso lo vamos a ver luego, pero qué bien que ya lo está utilizando. This is not my book, my notebook. This is my notebook. Okay, very good. Positive and negative. Okay. Alguien más? My sister. She's my sister. Okay. I am with my sister. Oh, I am. Okay. I am with my sister. Okay, very good. Yes. You are a good person. You are a good person. Yes, He very good. Good examples. He is not a teacher. Mm, students. Okay. She's or he is not a teacher. Okay. Good. She's not my mom. She's not my mom. Okay. Yes. She's. Or she isn't, right? She isn't my mom. Contractado. Okay. We are a student. Another example? We are a student. We are students. Yes. We are not a student. We are not a student. Or we aren't students. Okay. Good. I am no Mexican. Okay, very good, good examples. We're going to continue. Vamos a continuar. <clears throat> Questions with, with verb to be. Ahora vamos a aprender a hacer preguntas, okay? Utilizando el verbo to be. ¿Se recuerda lo que habíamos estudiado antes que era el verbo to be? Are, is, am. Um. Ahora lo, lo vamos a cambiar. 
En las preguntas, el verbo to be va a ir al inicio. No va a ir después del, del pronoun. El pronoun va a ir después del verbo. Porque es una pregunta. Le damos vuelta, ¿ok? Anótenlo. Ok. Tenemos ejemplos. Con are. Are they happy? Una pregunta. Are they happy? Are you here? Estás aquí. Are we from Scotland? Are we? Somos nosotros de Scotland? Yes. <laughs> okay. James and Joe. Okay. Are James and Joe Spanish? Are the girls sad? I'm sad. <laughs> Is he from Russia? Estamos preguntando si él es de Rusia. Si es de Rusia. Is she in the UK? Is it a toothbrush? ¿Es ese nuestro cepillo de dientes? Is Peter a manager? Is Jane a doctor? Is the dog old? Estamos preguntando si el perro es viejo. Ok. Si tienen un nuevo vocabulario, anótelo, ok? Para que lo pregunte o usted lo busque. And I here. Estoy yo aquí. And I here. Ok. Ahora vamos a las, pre a las respuestas. Como les decía, son respuestas cortas. Short answers. Ok. Yes or not. <clears throat> Tenemos las, las respuestas. Yes, we are here. Si nosotros vamos a contestarle positivamente. Yes, coma, we are Yes, they are. They are. Mm -hmm. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, he is. Yes, yes he is. He is. Yes, she is. Yes, yes he is. is. Yes, it is. Yes, yes it is. Yes, you are. Yes, yes. Okay, good. Ahora, negative answers. No, we aren't. No, we aren't. No, we aren't. Yeah, I'm sorry. No, no. they aren't. No, they aren't. They aren't. No, I'm not. No, I'm not. No, he is not. He isn't. No, no she isn't. isn't. Or no, she isn't. No, she no, isn't. She isn't. No, okay. No, no it, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Es en forma no, contactada, ok? No, no, you aren't. No, you aren't. No, you aren't. No, you aren't. Ok, very good. Ahora, eh... Yo elijo a alguien, va a hacer una pregunta utilizando estas preguntas y otra persona va a responder, positivo o negativo, como usted quiera. Ok, déjenme ver. Carla Roselia. Yes, teacher. Ok, you will, ask, you will make a question, usted va a hacer una pregunta. Y Moisés Giovanni va a responderla. Ok. 
Ah, voy a utilizar los ejemplos que vimos o puedo hacer una pregunta con mi propio ejemplo. Use, use como usted guste. Usted puede usar los ejemplos o usted puede hacer su propia pregunta. Ok. Eh, are they in the beach now? Eh, no. No. ¿Qué más respondería ahí? No. They. No entendí. Mm, they me are repetir la pregunta. Uh, are they in the beach now? No, I am not. Eh, ok, escucha bien. Ella me preguntó con are they. La respuesta si es negativa sería no. They. Ah, ok. Not. They aren't. Uh -huh. No, they aren't. Ok, usted va, a, usted va a responder de acuerdo a el pronoun que ella le hace la pregunta. Si ella le dice, are they, usted va a responder con el mismo. No, they aren't. Si ella le, dice, le pregunta, are you, entonces usted, va de, usted puede decir, no, I'm not. Le está preguntando si usted está. Ok. Ok. okay. Ah, uh, very good. Thank you. Ahora, Pablo Alejandro hace la pregunta. Y María Fernanda responde. Uh, are you here? María Fernanda. Yes, I am. Very good. Así, así es la respuesta. Ok. Uh, Isabel Margarita Castaneda, usted hace la pregunta. Y... Um, Norma Leticia responde. Ok. Isabel Margarita. Hola, hola, hola. Sí. ¿Usted hace la pregunta? Is he from El Salvador? Me repite otra vez, por favor. Is he from El Salvador? Is he from El Salvador? Si ella le pregunta con he, is he, ¿cómo va a responder usted? Yes, he is Salvador. Yes, he is. Very good. Ok, muy bien. Uh, ¿Voluntarios? ¿Alguien que quiera participar? ¿Volunteers? Who said yes? ¿Quién dijo? Yeah. Uh -huh. Ok, Kevin y Stephanie. Kevin, haga la, uh, you make the question and Stephanie will answer. Ok. <clears throat> Are you... Eh, perdón, ¿are we from El Salvador? Yes, I am. Are we, listen, listen to the question. Are we from El Salvador? Yes, we are. Yes, we are. Very good. Ok, muy bien. Ok. Si ustedes tienen un compañerito con quien puedan practicar, practíquenlo, ¿ok? Eh, 
Vamos a hacer esta conversación similar a la de ayer, pero quiero que ustedes practiquen un poco más, más vocabulario. Eh, si tienen preguntas, las pueden hacer. Ok. Aquí le va, alguien va a decir, van a inventar el nombre. Por ejemplo, hello. Hello Juan, hello Juan, are you in my group class? Y él responde, yes, I am. What is your name? Y Juan res, eh, responde. Perdón. No, aquí no le, no le tendría que decir el nombre porque no se lo sabe. Hello, are you in my group class? Yes, I am. What is your name? My name is um, Juan. Okay. Is it your is it your desk? Le está preguntando si es su escritorio, right? Yes, it is. Are you my classmate? No, I'm not. I am your English tutor. Really? Nice to meet you, teacher. Nice to meet you. Nice to, nice to meet you too. Is it your, fir your first English class? Yes, it is. I'm very happy to be here in this class. Thank you. And what is your name? My name is uh, Jose. How do you spell your Jose Ramirez? An example. How do you spell your last name? Here you have to spell it. You have to spell you have to spell your last name, okay? I need two volunteers. Necesito dos voluntarios to practice the dialogue. To practice the conversation. Ok, tengo Isabel Margarita. Ok, en Carla Roselia. Very good. Ok, very good. And I have Ernesto y Kevin. Ok, primero Isabel y Ernesto, luego Carla y Roselia. Ok, también tengo Norma, okay. José Misael. Ok, very good. I have volunteers now. Thank you. Keep your keep your hand. Yes. Mantenga la manita levantada y usted luego va a tener su turno, ¿ok? Ahí tenga. Ok. Uh, Isabel, Margarita, and Kevin first. Hello. Are you in my group class? Yes, I am. What is your name? My name is Valentina. It is your desk? Yes, it is. Are you my class classmate? No, I not. I am your English tutor. Really? Tutor. Really? Nice to meet you, teacher. Nice to meet you too. It is your first English. Yes, it is. I am very happy to be here in this class. Thank you. Um, what is your name? My name is Kevin Flores. How do you spell in your last name? Ahí lo último, no sé. How do you spell your last name? Usted va a deletrear your last name. Ah, How do you spell it? Okay. Okay. Eh, sería... F L O R E E S S S La S no no recuerdo S S S ah, okay. okay very good Okay very good lo hizo muy bien. Congratulations. Oh, really? Really? That is a good, ex uh, uh, that is um, 
pronunciation, okay, that you have to repeat. Really? Okay, Do, okay. Really? you can continue. Um, Norma and Jose Misael. Okay. Just a moment. Okay. Hello, how are you? Continue, continue. Hello, are, are you in my group? Yes, I am. Well, I am. What's your name? My name is Norma. Is, it is your desk? Yes, please. Are you my classmate? No. No. I am no a good English tutor. Already, nice to meet you, you teacher. Nice to nice to meet you too. It is your first English class. Yes, it is. I am very happy to be here in the class. Thank you. And what is your name? My name is Vasquez. How do you? How do you spell your last name? Uh, Vasquez, you have to say you? your your first name. Tiene que decir su primer nombre y su apellido. My name is um, Luis Vasquez, for example. Okay. My name is Jose Vasquez. Jose Vasquez, okay. How how do you spell your last name? That is the question. How do you spell your last name? Okay, that's uh, B A S Q U T -E C. Okay, Z. That is Z. Z. Okay, very good. Okay. Uh, Traten de repetir, everyone, okay? Hello, are you in my group class? Yes, I am. Recuerden que ustedes tienen que darle, eh, tienen que darle ese tono, okay? Cuando es pregunta, okay? What is your name? My name is Elizabeth. Is sit your desk? Is sit your desk? Aquí como que hacen un link, como que lo unen, ¿ok? Is it your desk? Yes, it is. Are you my classmate? No, not. I am your English tutor. Really? Nice to meet you, teacher. Like, really? Como se sorprendió, ¿ok? Um, nice to meet you too. Is it your first English class? Yes, it is. I'm very happy to be here in this class. Thank you. And what is your name? My name is uh, Marta Flores. How do you spell your last name? F-L-O-R-E-S. Okay, very good. Um, ahora continuamos con Ernesto Munguia y... María Fernanda. Thank you. Los que ya participaron pueden bajar su manito. Ok, good. Ernesto y María Fernanda. Go ahead. Hello. Hello. How are you in my group class? Yes, I am. What is your name? My name is Ernesto. Is in your desk? Yes, it is. Are you my class? No, I am not. I am your English tutor. Really nice to meet you, you teacher. Nice to meet you too. Is it the, your first English class? Yes, 
it is. I am very happy to be here in this class. Thank you. And what is your name? My name is Fernanda Ferman. How oh, do you spell your last name? How do you spell your last name, Fernanda? Ferman. F. Mm -hmm. How do you spell it? F E R. Uh -huh. Continue. Uh, I... ¿Cómo, lo de, el, ¿Cómo lo de letrea, Fernanda? Eh, practice, ¿ok? Practiquen deletrear sus nombres. Porque eh, si alguien les pregunta, how do you spell your last, your name? Hey, um... uh -huh. in, in, in... Teacher, una consulta. En el caso de que un apellido mío lleva una ñ, en ese caso que ya que no existe, ¿cómo se lo pronunciaría? En ese caso, eh, la pronunciaría como n, porque eh, no existe, yo sé que no existe en inglés, pero es la más parecida. Si alguien le pregunta cómo, Es la más parecida a, 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 a digamos, a la, a la letra. Ok, thank you. You're welcome. Ok, very good. Um, les voy a enviar un link para que me escriban la última, la, la última actividad, ok? Les envío el link y ustedes eh, 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 empiezan a escribir Two positive sentences, two negative sentences, and two, and two questions, yes or no questions, con el verbo to be. Y puede continuar practicando Stephanie y eh, Crisia. ¿Cuál es Stephanie? <laughs> Stephanie Lisset. Usted tiene la manita levantada. Stephanie Lisset Campos en Crisia. Ustedes dos pueden, pueden continuar practicando eh, la the conversation that we have here. Okay, miss. Hello. Are you in my group class? Yes, I am. What is your name? My name is Stephanie. Uh, is it your dad? Yes, it is. Are you my classmate? No, I am not. I am your English English tutor. Really? Nice to meet you, teacher. Nice to meet you too. Is your first English English class? Yes, it is. I am very happy to be here in the class. Thank you. And what is your name? Um my name is Chrisia. How do you spell your last name? Uh, my last name is G-A-R-C-I-E. Garcia. Okay, very good. Okay, very good. So, Thank you for your participation, okay? I really appreciate it. Ahora, la última actividad. Ya les mandé el link. Very good. I can see here that you are working. Aquí veo que ustedes están trabajando. Uh, you, I'm sorry, I will uh, maybe take uh, 
two or three minutes, right? I know that you can do it. Um, but you can do it at the end of the class. No, there is no problem. So I will check the spelling and everything to see if your if your writing is okay. Do you have questions? Tienen preguntas? Tienen alguna Ahí. pregunta? Ahí pondríamos dos oraciones eh, positivas, dos negativas y dos de pregunta de yes o no. Correcto. Preguntas con el verbo to be. Are you um, are you my my student? Un ejemplo. Yes, I am. Or no, I'm not. La respuesta. Ok, ¿tienen alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Norma? Mi pregunta es, ¿a dónde se lo enviaríamos? Porque yo soy totalmente nueva en esto. Eh, les mandé un link. Ah, sí, ya lo abrí. Click, click, está uh -huh. en el WhatsApp y está también en el chat. Ah, ya click lo abrí en el WhatsApp. It. Ajá. Y luego en este signo más. ¿Ven este signo que está aquí? Uh -huh. Ahí. Clic oh, y ahí sí. usted escribe su nombre arriba o de último lo puede hacer y aquí empieza a escribir, ¿ok? Y al oh, final okay. le da a publicar acá. Oh, ok. ¿Y esto lo necesita para hoy o para mañana? Eh, para ahora, está, eh, si lo pueden hacer, por favor. ¿Alguien puede oh. intentar publicar algo? No sé. Déjeme ver si... Sí, 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 sí lo deja, ¿verdad? Ok, very good. Muy bien. Bueno, le, ahí va a quedar el link. Si ustedes no tienen okay. tiempo ahorita, lo pueden hacer mañana. Yo reviso, no hay problema. Pero mañana en la mañana, ¿ok? Ok, good. gracias. Ok, very good. Thank you so much, everyone. I really appreciate your attendance. Aprecio que estén aquí. No paso lista, pero igual yo estoy viendo quiénes están acá, ¿ok? Tomé capturas de quiénes están. Después yo los paso a la lista. Write your name. Escriban sus nombres. Aquí alguien me escribió. Pero no escribió su nombre. Ok, Crisia Chávez. Very good. Thank you. Have a good night. Take care. Good night. See you. Good night. See you tomorrow. Thank you, miss. Good night. Good night. Have a good night. Good night. Good night. Welcome. Good night, teacher. Good night. Blazing teacher. Thank you.